ഉൾബോധത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ലഘുലേഖകൾ പിറക്കുന്നത് ലഘുലേഖ അത്ര ലഘുവല്ല വളരെ ഗുരുതരമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എതിരാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലഘുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലഘുവായ ഒരു സംഗതിയാണ് സത്യത്തിൽ പക്ഷെ അത് അത്ര ലഘുവല്ല അത്ര നിസ്സാരമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം കയറി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ ഇങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ നിങ്ങൾ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്നത് നിങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ മൗനമായിരുന്നാൽ എത്ര സുഖമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നാടിൻ്റെ ക്രമസമാധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സമാധാനപരമായി കിരീടവും ചെങ്കോലും ധരിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാകുവാൻ എന്നാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മൗനം അവലംബിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാലത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള ചതിയാണ് കൊലച്ചതിയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷേമവും ഗുണകാംക്ഷയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം സമയമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കരുതി കാലിന്മേൽ കാലും കയറ്റി വെച്ച് മരക്കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഫ്യൂഡലിസ് ഫ്യൂഡലുകളാകാൻ ആഢ്യത്വം പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളിത് വളരെ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കുറേ നാളത്തെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ അലച്ചിലുകളുടെ അവസാനിക്കാത്ത യാത്രകളുടെ പരിണതിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരുപാട് ദർശനങ്ങളും ഇസങ്ങളും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും തത്വചിന്തകളും താണ്ടിക്കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഈ സത്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹതഭാഗ്യരായി പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നഷ്ടകാരികളായി പോകുമായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്കും എത്തണമെന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷറികളും ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അനുഭൂതികളും ആസ്വാദനങ്ങളും ഒക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ തലമുറ രമിക്കുന്നത് പോലെയും രസിക്കുന്നത് പോലെയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം ശീതീകരിച്ച കിടപ്പുമുറികളിൽ നിന്ന് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ കാരണം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവിതം നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ശുദ്ധമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് അവരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റു മതങ്ങളെ ഫലസിക്കാനോ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പുച്ഛിക്കാനോ മതസ്പർദ്ധ വർദ്ധിക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ അല്ല മറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത സത്യസന്ദേശം അവർ ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന സ്നേഹപൂർണമായ ക്ഷണമാണിത് സ്നേഹപൂർണമായ വാത്സല്യമാണത് ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചവർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല